कुछ रंग प्यार के ऐसे भी वो वो कुछ नहीं मैं 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 हलवा खाने का मन कर रहा था मेरा अरे कमाल है मैं भी अभी अभी यही सोच रही थी कि कितने दिन हुए मैंने तेरे लिए हलवा नहीं बनाया मैं अभी हलवा बनाती हूँ माँ हम दोनों एक्चुअली प्लान कर रहे थे कि हम आपको डिनर पे ले जाए हाँ फिर बाहर जाएंगे तो खाना कब खाएंगे हलवा कब बनाऊंगी मैं हम हलवा बाद में खा लेंगे माँ हाँ। वापस आने के बाद बना लेना अभी बाहर चलते और वैसे भी हम रोज रोज घर पे ही तो खाते हैं ना और हम तीनों को टाइम भी नहीं मिलता हम तीनों भगवान ने मेरी सुन ली इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा हाँ हाँ चलो तो फिर तीनों ही चलते हैं मैं अभी तैयार होके आती हूँ देखा कैसे तैयार हो गई मुझे पता था वो आएगी जरूर मैं बदल चुकी है कुछ नहीं बदला है सोनाक्षी अभी भी देखना रेस्टोरेंट में पहुंच के जब मेन्यू कार्ड खोलेगी ना देखेगी अरे बापरे लस्सी पांच सौ रुपए की इससे अच्छा तो मैं तुझे घर पे लस्सी पिला देती ऐसा ही होगा मैंने सुना कि थे भैया यहाँ आए थे तुझसे मिलने मैंने भी आपकी फोटो देखी आपकी फैमिली के साथ निकी हमारी फैमिली थैंक यू हाँ निकी मैं गई थी घर सबसे मिलने ते भैया से भी मिली मेरे घर आए थे और और आप कन्विंस हो गए देखने की मैं जानती हूँ कि तू बहुत गुस्सा है लेकिन सच में भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा तुझे पता है ते भैया को देख कर ना मैं मैं सब कुछ भूल गई मुझे बस इतना याद रहा कि हमारे लिए देव भैया ने कितना कुछ किया है अच्छा किया तो हमारे साथ आ गई क्या ली? मैं ये आम पन्ना लूंगी ए, एक मिनट कितने का एक सौ नब्बे रूपए बाबा रे तुम लूट मचा रखी है यहाँ पे मैं घर में बना देती माँ आज ये सब मत देखना आ, तो ठीक है फिर तू मंगा जो मंगाना है मंगा मुझे तो देख कर ही चक्कर आ रहे हैं माँ इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर हमें ऐसे ही बाहर जाना चाहिए हाँ हाँ मिलने का मजा भी तभी आता है ना जब कुछ देर बाद मिलो मतलब थोड़ी दूरिया हो तो प्यार बढ़ता है प्यार बढ़ाती हो लेकिन तू हमारे साथ रहेगी ना तो और ज्यादा प्यार बढ़ेगा इसीलिए कहता हूँ घर पे आराम से रहकर हाँ हमें आपसे बात करनी है कुछ बताना है मुझे भी बताना था तुम दोनों को क्या क्या हुआ मा? कौन है वहां नहीं कोई नहीं है मेरी आंखों में कुछ दिन का गया लगता है मैं मैं अभी आई बॉम्ब फोड़ने से पहले बता तो दिया करो मैं रेडी तो हो जाऊं अब जब माँ आएगी ना तो मैं उन्हें डायरेक्टली कह दूंगी तुझे याद है निकी किस तरह से वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि ताकि हमें एक अच्छी लाइफ मिल सके मैं मानती हूँ कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन सच में निकी उस दिन उनको अपने घर के बाहर देख मैं सब कुछ भूल गई इनफैक्ट मुझे तो खुद पर शर्म आ रही थी कि हमने अपने भाई के लिए क्या किया शायद जब भैया को हमारे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी हम उनके साथ ही नहीं थे निकी और वो भी सात साल तक हम हमेशा ये क्वेश्चन करते रहे कि ते भाई एक अच्छे भाई हैं या नहीं क्या कभी हमने ये खुद से क्वेश्चन किया कि हम अच्छी बहने हैं भी या नहीं हमने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और ये मान लिया कि वो गलत है कि वो तुम्हारे साथ नहीं थे उन्होंने तुम दोनों को इग्नोर कर दिया पर ही वॉज अलोन राइट यू नो हम लोगों के ऑफिस में एक नई इंटर्न अपॉइंट हुई है और लेडी इंटर्न दैट्स वाई वी कॉल हर इंटर्न आंटी 
उन्होंने हम सबको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई नॉट टू जज एनी वन हमें नहीं पता कोई किस सिचुएशन में कब कहा कैसे किसी के साथ क्या चल रहा है नो राइट तो मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए मतलब मेरी गलती है ना रिया दी आप घर गए सबसे मिल के आ गए तो मैं बुरी बन गई ना नहीं निकी देख ऐसी बात नहीं है तुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ मैं यहाँ तुझे बताने आई हूँ कि हमने इतने सालों तक क्या मिस किया मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज एक बारी तू भैया की जगह अपने आप को रख कर देख और फिर सोच फिर शायद तुझे सब कुछ समझ आ जाए उनकी सिचुएशन समझ आ जाए ठीक है मैं चलती हूँ हम लोग डिनर पर जा रहे हैं आप साथ चलेंगे थैंक यू लक्ष्य वो क्या है ना कि कपिल और आरू मेरा वेट कर रहे होंगे तो मुझे चलना चाहिए वहां इतना टाइम क्यों लगा रही है कहाँ रह गई मैं चेक करके आती हूँ किन दोनों को निक्की और लक्ष्य को देखो बाप ये, ये सही नहीं है अगर माँ ने उन्हें यहाँ देख लिया तो ठीक नहीं रहेगा और माँ को उन दोनों से मिलवा भी तो नहीं सकते अचानक से वो शौक हो जाएगी हमें चलना चाहिए मा, मा को आने निकी क्या हुआ आई ओके क्या हुआ तुम अपनी यूजुअल हैप्पी हैप्पी वाली निकी नहीं लग रही हो व्हाट्स रॉन्ग फाइन एंड फाइन लेकिन फाइन लग तो नहीं रही हो नो शी इज फाइन शायद पुरानी मेमोरीज याद आ गई हूं है ना चलते हैं यहां से हां सच हां देखो ना कितना महंगा है सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो तू हमें पूरे एक हफ्ते तक बोलेगी हाँ चलो चलो चलते हैं चलो को मुझसे छुपा रहे हैं या खुद मुझसे छुप रहे हैं निकी हाँ कुछ कहा तुमने नथिंग sure, okay? सर डबल एट फाइव फोर कार आपकी है हाँ हाँ मेरी है सॉरी सर बट वो गेट ब्लॉक हो रहा है आपको कार हटानी पड़ेगी हाँ ठीक है मैं आता हूँ थैंक यू गाइस आई जस्ट कम तो बाल बाल बच गए लेकिन माँ से बात करनी ही होगी एक काम करती हूँ अभी अकेले में माँ से बात करती हूँ नहीं अभी करती हूँ चलो आ, आ, आप यहाँ रुको मैं गाड़ी लेके आता हूँ हाँ मैं माँ के साथ रुकती हूँ नहीं तुम मेरे साथ आओ आओ देख इंटर्न आंटी आप अरे रमन बेटा तुम यहाँ आप भी यहाँ पर डिनर करने आई है <laughs> लेकिन अंदर तो मैंने आपको देखा ही नहीं मैंने भी नहीं देखा अच्छा एक्चुअली मैं और लक्ष्य यहाँ पर डिनर करने आए हैं और लक्ष्य अंदर ही बैठा है अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा म, मैं भी घर जा रही हूँ तुम जाओ लक्ष्य के पास वो इंतजार कर रहे होंगे ना अच्छा? अरे नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं है उसको कंपनी देने के लिए ऑलरेडी उसके कोई है वैसे भी मैं और लक्ष्य आप के बारे में बात कर रहे थे अच्छा मैं सोच रहा था कि आप ये रोज इन्विटेशन तो लिखेगी नहीं तो आपके लिए भी और कुछ इंटरेस्टिंग काम होना चाहिए हमें कंपनी को आगे भी बढ़ाना है तो हम कल बैठकर इसके बारे में बात करते हैं ना अच्छे से ठीक है माँ ने 
कि हम लोग भैया प्लीज कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है जो आपके मन में वो आप बोल सकते हैं बोल दीजिए कि मैं गलत हूँ या फिर मेरा लक्ष्य का रिलेशनशिप ही गलत है नहीं भैया आप मुझे देख के वहाँ से ऐसे भागे जैसे आपने कोई हॉरर शो देख लिया हो नहीं नहीं ऐसा नहीं है इतनी शर्म आती है ना आपको मुझ पे तो उस दिन आपने इतना नाटक क्यों किया कि मैंने और सोनाक्षी ने माँ को यहाँ इसीलिए लाया था ताकि हम उसे तेरे और लक्ष्य के बारे में बता सके तो क्यों नहीं बताया आप लोगों ने आपने मुझे और लक्ष्य को वहाँ पे देखा था ना तो इससे अच्छा मौका तो आपको मिल ही नहीं सकता था पर आपने माँ को कुछ बताया ही नहीं क्योंकि आप खुद नहीं चाहते थे नहीं नहीं की ये सच नहीं है हम माँ को कुछ बताते उससे पहले तुम लोग वहाँ गए और माँ को ऐसे अचानक ऐसी पता चलता तो माँ परेशान हो जाती माँ निकी तू भी जानती है की माँ के लिए कितना डिफिकल्ट होगा हम माँ को स्टेप बाई स्टेप इट्स ओके भैया ये सब जो आपके बहाने हैं मेरे समझ में आ चुके हैं आप खुद ही मुझे और लक्ष्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और यही सबसे बड़ा सच है निक, निकी। I think मुझे चलना चाहिए मैं आपसे कल ऑफिस में मिलता हूँ माँ आप जॉब कर रहे हो हाँ पिछले दो दिन से पिछले दो दिनों से और आपने हमें बताया ही नहीं प्रॉपर वाला जॉब है मतलब ऑफिस में अभी अभी जो यहाँ से गए वो मेरे बॉस है सोनाक्षी मैं तुम लोगों को बताने ही वाली थी पहले सोचा जॉब मिलने दो फिर बताती हूँ फिर सोचा कि एक दो दिन हो जाने दो फिर बताती हूँ और फिर सोचा कि कैसे बताऊ कहीं तुम लोगों को कुछ गलत तो नहीं लगेगा और फिर मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है हम तीनों यहाँ पर आएंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी और फिर अचानक उसे देख लिया और फिर एकदम घबरा गई मैं और बता ही नहीं पाई माँ मा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है एंड आई कॉन्ट बिलीव आपने काम करना फिर से शुरू कर दिया आई एम सो है मैं जानती थी तू यही कहे मैं जानती हूँ तुझे पर मैं उसे भी जानती हूँ ना और उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी मा? क्या बात मा क्या कहना है मा एक्चुअली माँ को हमें कुछ बताना था ना हम इस बारे में ही बात कर रहे थे क्या बताना था माँ देव मैं वो मैंने बोल ना माँ क्या हुआ मैं बताने वाली थी मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती थी क्या बोल रही है माँ तू तो डरा क्यों रही है इसे डरने वाली कोई बात नहीं है वो एक्चुअली माँ हमें सरप्राइज देना चाहती थी वो मंदिर नहीं जा रही थी मंदिर नहीं जाती तो कहाँ जाती एक्चुअली माँ को एक जॉब मिली है जिसके लिए वो ऑफिस जाती है देव मैंने ये सिर्फ अपने देव देव जी जी इसमें कौन सी टू मच दिक्कत हो गई हाँ अरे कोई बात नहीं कल से आप ऑफिस जाना क्लोज कर दो और मंदिर जाना स्टार्ट कर दो हाँ अरे देव हैप्पी तो आप हैप्पी राधा रानी बरसात में लकड़ी फूल जाती है और कई बार खिड़की अड़ने लगती है मतलब बराबर बंद नहीं होती है तो खिड़की को खुला तो नहीं छोड़ सकते ना क्योंकि बारिश का पानी घर को नुकसान पहुंचा सकता है मैं कुछ टाक कर रही हूँ आप कुछ टाक कर रहे हैं तो फिर लकड़ी को घिस घिस के घिस घिस के उसको ठीक किया जाता है सीधा किया जाता है ताकि घर को नुकसान न हो अब लगता है तेरी घिसाई भी करनी पड़ेगी अरे एक्स करीब की बेटी ना जस्ट से कर रही थी और वैसे भी मैं होम का कुछ भी अच्छा करने चलती हूँ ना तो सबसे पहले पलट के ना आप ही मेरी बात काटते हैं मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस हाउस में आ, 
सोनाक्षी इसमें देव की कोई गलती नहीं है उसकी मां ने उससे जो वादा किया था वो तोड़ दिया कैसा वादा मां ईश्वरी जी ने अब तक देव और सोना को जॉब के बारे में बता दिया होगा फोन करके पूछती हूँ क्या हुआ फोन नहीं उठा रही है आई होप कोई टेंशन वाली बात ना हो आंधी हो या तूफान चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोसला बना ही देती है जिस तरह मैं भी झाड़ू पोछा बर्तन धुलाई सिलाई आया जो कुछ भी काम मुझसे बनता खुद करती ताकि अपने घर के लिए कुछ पैसे जुड़ा पाऊं देव ने मुझे हमेशा यही करते हुए देखा है पर मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था मुझे देव को पढ़ाना था उसे कुछ बनाना था घर चलाना था बच्चियों को पालना था उस वक्त मैंने और एक बात सीखी ये दुनिया इंसान का नहीं उसके काम का सम्मान करती है जिसके काम का मोल कम हो उस इंसान का मोल कुछ ज्यादा नहीं होता सब लोग ऐसा नहीं सोचते सोनाक्षी पर कुछ लोग थे जो अब शब्द सुना ही देते थे और ऐसा जब भी हुआ मैंने पाया कि एक माँ की जरूरत ईश्वरी के स्वाभिमान से बहुत बड़ी थी और मैं चुप रहती मैं तो अपनी मजबूरी के खातिर सब सह जाती पर देव छोटा था उसे बहुत गुस्सा आता जैसे अब तुझे आ रहा सॉरी माँ उस वक्त में आपके साथ नहीं थी पर अब तो तू मेरे साथ है और देव तो साथ था ही इसलिए देव ने जब इसके हाथ में अपनी पहली कमाई रखी तो बदले में इससे वादा लिया था देव ने इससे कहा था कि आज से तू किसी की नौकरी नहीं करेगी बस घर संभालेगी और आराम करेगी उस रात उसने मेरी इतनी सेवा की थी मेरे हाथ पैर दबाए थे जैसे मेरे सालों की थकान वो बस उस एक पल में वो मिटा देना चाहता था तो इसलिए जॉब की बात सुनकर गुस्सा हो गया तभी तो कह रही हूँ सोनाक्षी कि इसमें देव की कोई गलती नहीं है उसने तो मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझसे छिन गया था अपनी तरफ से उसने मुझे सारी खुशियाँ लौटा दी मैं उसे कैसे समझाऊँ कि इंसान अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होता है आज ये नौकरी मेरी मजबूरी नहीं मेरी जरूरत है मेरी खुशी है ये मैं अपने लिए करना चाहती हूँ देव देव सुनाक्षी बेटा रुक जाओ मैं पहले देव से बात करता हूं ठीक है सब ठीक होगा आई लव यू तो अभी गुस्से में मेरी बात सुन नहीं सुननी मामा जी मुझे कोई बात अरे माँ को याद नहीं है लेकिन आपको तो याद है ना सब देखा है मैंने जैसे बात करते थे वो माँ से जहाँ जहाँ माँ काम करती थी कितनी बदतमीजी से बात करते थे वो माँ से मेरा तो मन करता था मुंह तोड़ दूँ उनका लेकिन माँ माँ मुझे रोक लेती थी कहती थी इंसान को एक तालाब की तरह होना चाहिए जिसमें जब पत्थर फेंको तो हलचल तो हो लेकिन बाद में सब शांत हो जाए बहुत गुस्सा आता था मामा जी लेकिन तब मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन माँ से एक वादा लिया था कि आज के बाद माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी देख एक बार एक बार उसकी बात तो सुन नहीं सुननी मुझे उसकी बात अब अगर माँ से किसी ने बदतमीज से बात की ना तो मैं सच में कुछ कर बैठूंगा
माँ को एक जॉब मिली है जिसके लिए वो ऑफिस जाती है इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग तीन महीने से किराया बाकी है पैसा नहीं है तो घर खाली कर यही सोच रही हूँ ना मैं कितना बुरा इंसान हूँ मैं तुम्हें गलत नहीं मानती और माँ माँ ने जो किया वो वो अपनी जगह सही है और तुम अपनी जगह सही हो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos